god och välkomna till min utgång av det är jag som är Kevin och i dagen nu så ska vi börja med en helt ny spelserie här på min kanal. Det är så här att det finns en viss spelserie som jag alltid varit ett gigantiskt fan av. Och de, den spelserien heter alltså, kolla här, Assassin's Creed. Som ni vet, jag har ju pratat det mycket, alltså det finns ju typ 17 olika sådana här spel. Jag spelade ända sedan det allra första släppte, så länge jag har hängt med här. Sen 2007 tror jag det är, så det är ett par år sedan. Men jag har alltså tänkt att vi ska spela igenom hela det här spelet. Och hela storyn liksom. Vi ska spela från start nu, new game, till att vi har klarat ut hela, hela spelet. Och ni som inte är intresserade av det här spelet, ni behöver inte vara oroliga. För att de här videorna kommer komma ut på eftermiddagarna. Alltså tanken är att det ska komma varje eftermiddag. Alltså en video varje dag av Assassin's Creed på eftermiddagen. Så det kommer inte påverka videor som kommer på morgonen. Kommer inte påverka övriga, eller övriga livestreams. Det kommer alltså bara bli att det blir fler videor helt enkelt på kanalen. Men som sagt, tanken är att det ska komma en Assassin's Creed, eller en liksom vanlig video på dag och en Assassin's Creed på eftermiddag sen. Och sen kan jag inte lova att det alltid varje dag faktiskt kommer komma en Assassin's Creed video. Men det är i alla fall tanken. Att det ska komma en AC-video per dag. Och vi ska alltså spela igenom hela storyn nu från start till slut. Och eh, så vi sätter vi igång här. New game. Och det är ju så här. Det här spelet är ju gammalt så det kommer säkert vara lite skevt. Och så här. Det här spelet är inte byggt för dator egentligen. Det är ju byggt för konsol. Xbox 360, Playstation 3 och så där. Eh, så det kanske kommer vara lite buggat så här. Och de här videorna kommer vara ganska långa i tanken. Och det börjar lite weird här för att det börjar med att man ja, ska skapa sin... Man, man gör liksom som en liten tutorial kan man väl säga. Eh, bara för att man ska lära sig hur fan man styr gubben typ. Remove camera. Eh, vänta va? Vad gör jag nu? Okej, okay, jag vet inte. Jag pausade tiden. <laughs> vänta, oj oh, oj oh, oj. Oh. Alltså det är ju knapparna blir lite konstiga här också. Okej, okay, jag vet inte vad som händer. Men oh ja, det, det här blir säkert jättebra. Uh, walk, vänta, 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 Okej, det här är, jag måste ändra kontrollerna för att jag styr kameran med de här knapparna. Ser ni? Det är ju jätte, jätte det måste jag definitivt ändra. <laughs> Okej, okay, det funkar ju inte. Så kan vi inte ha det. <laughs> det är jättekonstigt. Uh, grab, vilken knapp blir det då då? Eh, vi kan knappt grabba om folk på. Det var B slog jag i tiden. Eh, jag vet inte, jag fått, alltså knappar det jättekonstigt här ni. Och där är det start i plötsligt på joysticken. Eh, man ska kunna springa också, nu vet jag inte vilken knapp det är. That's enough, Mr. Tillman. Det här är inte så viktigt för storyn, för att det här, det, det ska bli så här liksom. Och tanken om man är här är att man ska... Eh, träna på att använda knapparna och sådana saker. Men just nu är knapparna väldigt konstiga. Så, nu kommer vi in i eh, nästa sekvens. Nu kommer det börja se lite mer normalt ut här, hoppas jag. Så där. Nu kommer vi in i storyn här i alla fall. <laughs> Gud, vilket konstigt bra. Och tyvärr, i första spelet finns det inte någon text. Så man måste försöka hänga med genom att lyssna. Så jag tänkte att jag inte ska prata så jättemycket under pratsekvenserna. Det är en animus. Jag vet inte vem du är, why are you doing this to me? You have information we need, Mr. Miles. Hmm? Information? I'm a bartender, for Christ's sakes. What do you want me to do, teach you how to mix a martini? We know who you are, what you are. I don't know what you're talking about. Don't play coy with me. There isn't time. You're an assassin. Oh, me. And whether you realize it or not, you've got something that my employers want. Locked away in that head of yours. But I'm not an assassin. Not anymore. Yes, your file indicated as much. Something about an escape. Most fortunate for us. What do you want from me? For you to do as you're told. The Animus will allow us to locate what we need. Once we have it, you'll be free to go. I am not going back in there. Then we'll induce a coma and continue our work. When we're done, you'll be left to die. Truth be told, the only reason you're still conscious is because this approach saves us time. You're insane. So what is it, Mr. Miles? Live or die? Lie down. So, uh, so you hang the mirror there. 
det, man spelar alltså som karaktär som heter Desmond Miles Han så låser sig i den här konstiga sängen nu Och eh, det är så att eh, den här maskinen kan liksom hit, kan åter, återuppspela saker som har hänt hans eh, förfäder Och då, det är, vill ju de jättegärna komma åt då Genetic memory Seems you'll need a bit of a tutorial Well, we'll start simple What is a memory? Mr. Miles, it's the recollection of a past event. Specific to the individual remembering the event. Yeah, sure. <laughs> what if I told you that the human body not only housed an individual's memory, but the memories of his ancestors as well? Yeah, honey. Genetic memory, if you will. Migration, hibernation, reproduction. How do animals know when and where to go? What to do? That's just animal instinct. Now you're arguing semantics, Mr. Miles. Whatever you call it, the fact remains. These creatures hold knowledge absent the requisite first-hand experience. I've spent the past 30 years trying to understand why. I discovered something most fascinating. Our DNA functions as an archive. It contains not only genetic instructions passed down from previous generations, but memories as well. The mm -hmm. memories of our ancestors. And the Animus lets you decode and read these DNA files. Precisely. But there's a problem. This is the specific memory we're trying to access. Unfortunately, when we try and open the memory, your mind withdraws. You lack the confidence to step into your ancestor's body. That's what happened earlier. You got knocked out of the target memory and pushed back to a more stable state. Why? It's your subconscious. It's resisting. We found similar reactions among patients who undergo hypnosis to relive traumatic events. They can't jump directly into the specific memory. They need to be eased in. Even then. Hang in the middle, don't think, either. <laughs> so how do we fix it? We find a memory you can synchronize with, and we move forward from there. You'll get used to it. This is the so, closest we can get. So it's where we'll have to start. I'm uploading the tutorial program now. Vi ska alltså synkronisera med en, ett minne som är stabilt nu för att kunna åter, återuppspela liksom. För att till slut ta oss till ett minne som de är ute efter. Eh, kort förklarat. <laughs> det är mycket prat i början i det här spelet. Eller det är ganska mycket prat i det här spelet överhuvudtaget. Det är mindre prat i de senare spelen faktiskt. Hörrni, jag sa att jag inte skulle klippa så mycket i det här men jag klippte faktiskt bort tutorialen. För den är, den är ganska lång, väldigt tråkig och sådär men... Alltså det tog typ 10 minuter säkert, men nu har jag klippt det bort det. Så nu börjar riktiga storyn i... Eh, ja, från... Eh, ja, trevligt. Från Desmonds förfader då. Helt enkelt. <laughs> Not fortune, skill. Oh gud vad musiken är här, jag måste nästan sänka den. What I would have done is follow the creed. Nothing is true. Everything is permitted. Understand these words. It matters not how we complete our task. Only that it's done. But this is not the way of- My way is better. I will scout ahead. Try not to dishonor us further. <laughs> What is our mission? My brother would say nothing to me. Only that I should be honored to have been invited. The master believes the Templars have found something beneath the Temple Mount. I do not know. All that matters is the master considers it important. Else he would not have asked me to retrieve it. Vi ska alltså hitta ett föremål som deras mästare vill att de ska hämta. Och de vet inte... Eh, ska jag se musik? De vet inte vad föremålet är för någonting. Så det är ganska spännande. Och nu får vi äntligen börja spela på riktigt här. Så det känns ju asnice. Men jag hoppas verkligen att ni är taggade på det här. Det är ju som sagt ett gammalt spel. Så det finns ju mycket, eh, garanterat mycket buggar och sånt där. Och eh, ja, det kommer inte flytta på lika bra som nya spel gör. Eh, men det är väldigt coolt, det är väldigt kul. Så jag hoppas verkligen att ni vill se det här. Eh, lock on target. Så nu ska vi döda den här snubben då. Eh, ja, ni såg ju. Där såg ju lite buggat ut. <laughs> och eh, som ni säkert redan har förstått nu då så är det ju ganska våldsamt det här spelet. Där är skatten! Don't be silly. There's no such thing. It's just a story. Then what is it? Quiet! Someone's coming! I want us through this gate before sunrise. The sooner we possess it, the sooner we can turn our attention to those jackals at Masiaf. That's coming to Boom Finkana, I think. 
His life is mine. No. We were asked to retrieve the treasure and deal with Robert only if necessary. He stands between us and it. I'd say it's necessary. Discretion, Altair! You mean cowardice. That man is our greatest enemy. And here we have a chance to be rid of him. You have already broken two tenets of our creed. Now you would break the third. Do not compromise the Brotherhood. I am your superior, in both title and ability. You should know better than to question me. Also, oh, okay. Oh, yeah. Oh, Cabral. Nu, tack. Eh, så han vi spelar som som heter Altair vill nu alltså att vi ska gå ner här och döda de där soldaterna. Och även den där bossen där då, som ni ser. Så vi får se hur det går. You are not the only ones with business here. Ah, well, this explains my missing man. And what is it you want? Blood. No! You know not the things at which you meddle, Assassin. I spare you only that you may return to your master and deliver a message. The Holy Land is lost to him and his. He should flee now while he has the chance. Stay. Ja, det gick ju bra, Nick. Men, du är ut! Kill the assassin! Ja, jag vet inte hur det kommer gå för våra kompisar där nu, alltså. För att vi kommer inte kunna komma tillbaka där, tror jag. Så vi kommer ju behöva dra tillbaka till vår bas, kan man säga. Våra hemställe. Och berätta för våra mästare hur otroligt bra det där gick. Alltså man bör ju bara vara imponerad hur bra det där gick. Och ja, det, det är faktiskt att allt det som vi spelar som nu ja. Han verkar ju jävligt dryg här i början av spelet. Men han, han blir bättre faktiskt, han blir bättre. Han är en bra karaktär, han är ju trevlig egentligen. Men han är ju inte så bra här i början. <laughs> Men det är ju bra karaktärsutveckling faktiskt. Så där. Och se nu, nu kommer vi alltså komma tillbaka till vårat eh, ställe då, alltså vårat hem. Och ja, vad kommer vi få free roam lite mer sen så här. Det är inte, man får ju liksom göra saker fritt hur man vill sen. You've returned. Raouf. It is good to see you unharmed. I trust your mission was a success. Is the master in his tower? Yes, yes, uh, buried in his books as always. No doubt he expects you. My thanks, brother. Safety and peace out there. On you as well. Okej, så mästaren är i sitt torn som vanligt. Så vi drar väl till tornet där han är som vanligt. Vart nu det ligger? Nej, jag vet inte faktiskt vart det ligger. För jag har ju spelat det här spelet väldigt, väldigt många gånger. Och eh, har nog ganska många timmar på det. Och alltså, storyn i det här spelet är ju ganska kort. Eh, det är ju nog inte ens tio timmar, skulle jag tro. Så jag ska gissa att det är typ sju eller sex timmar kanske. Ungefär, beroende på hur snabb man är och sådär. Så det kommer inte bli så många videor på det här spelet. Jag tror att vi ska spela igenom storyn bara. Men om det är så att många tycker det är kul och sådär. Då kommer vi självklart spela nästa också. Och nästa är ännu bättre och ännu roligare och ännu längre till och med. Men vi måste ju börja med första spelet såklart. Och här har vi alltså. Eh, ja, mästarens. Eh, ja, vad ska man säga? Byggnad. Ställe. Så det är dit vi ska. Ska man göra så här också. Ah! <laughs> Och jävla vad flög! <laughs> Så kan man göra om man vill. Vi har kommit Abbas. Var är de andra? Vill du rida ahead hoping att bli den första en tillbaka? Jag vet att du är lov att dela den glöden. Så allt det är och Abbas som vi möter här då är ju inte best friends direkt. Har du inte något bättre att göra? Jag bringer en ord från den master. Han väntar på dig i biblioteket. Bäst hurry. No doubt you're eager to put your tongue to his boot. Another word and I'll put my blade to your throat. Oi. There'll be plenty of time for that later, brother. Oj, oj, oj. De har kommit inte så jättebra överens där, tycker jag. Weapon restrictions. Så här inne får man alltså inte använda sina vapen. Det låter ju ganska rimligt ändå. It is an honor. Eh, vart har vi han då? The master waits within. The master waits within. Här har vi mestan, tror jag. Där är han! Altair. Master. Come forward. Tell me of your mission. Tell me of your mission. I trust you have recovered the Templar's treasure. There was some trouble, Master. Robert de Sable was not alone. 
When does our work ever go as expected? It's our ability to adapt that makes us who we are. Mm -hmm. This time it was not enough. What do you mean? I have failed you. The treasure? Lost to us. And Robert? Escaped. I send you, my best man, to complete a mission more important than any that has come before. And you return to me with nothing but apologies and excuses. I did. Do not speak. I'm really sorry. Not another word. <laughs> did not speak. This is not what I expected. We'll need to mount another force. I swear to you I'll find him. I'll go in. No. You do nothing. You've done enough. Where are Malik and Kadar? Dead. No. Not dead. Malik. I still live at least. And your brother? Gone. Because of you! Robert threw me from the room. There was no way back. Nothing I could do. Because you would not heed my warning! All of this could have been avoided! And my brother... My brother would still be alive! Your arrogance nearly cost us victory today. Nearly? I've watched your favorite fail to find. Here. Take it. Ja, så han... Han gjorde allt det själv, liksom. Men han förlorade sig i en brusha. Det är jävligt sorgligt. Master, we are under attack. Robert de Sable lägger siege to Masiyas village. Ja, så so nu kommer han att attackera oss också. För han vill ju också ha den där skatten då. Go. Inform the others. The fortress must be prepared. As for you, Altair, our discussion will have to wait. You must make for the village. Destroy these invaders. Drive them from our home. It will be done. Okej, okay, så nu måste vi alltså försvara vårt hem då. För att Robert, Robert vad han heter, kommer nu alltså att attackera oss. Helt enkelt. Så då är det bara att springa ner dit. Altair, it's good you've come. We need your help. What's happened? Templars. They attacked the village. Det kan vara bra att att skurkarna kallar sig alltså för Templars, Most, alltså tempelriddare. But not all. What do you need me to do? Distract the Templars. Keep them occupied while I rescue those still trapped inside. As you wish. As you wish. Oj, sorry. Nu måste vi alltså uh, hålla tempelriddarna. Ja, uh, uh. oh, vad ska man säga? Vi måste hålla dem upptagna då. Occupied. Då måste vi bara hitta dem först. Oj, oj. Här händer det grejer, ni. Ja, men fy vad otrevlig den är. Oh, och som sagt, det här spelet är ju ganska våldsamt. Bara som ni vet. Ah! Fan, vad coolt! Ja, ful är det med mig, skrev du fan inte. Ah, och jävla vad han flög iväg där, såg ni det? Ja, ah, vad fan vill du? Just det! Ja, ah, de är ju ganska väl lösa för in <laughs> i alla fall är det i början av spelet. Ja, ah. ah, ni är jättefina och så, men ni, nej tyvärr, ni kan inte klå mig riktigt. Vad oh, är det run forever du då? Just det. Nu kan du aldrig mer run. För du har inga ben. Eller ja, han lever inte heller så. Det kan vara därför. Ja, men akta på dig. Jag måste hjälpa folk här. Oj, här är ju också fight. Jaha, ska vi flytta tillbaka nu också? Ja, ja, då, då sprang vi ner hela vägen i onödan då. Okej, nu är vi bakom här också. Här var förbjudet att använda vapen. Och nu ska vi... Nu vet jag det här. Vi ska upp den här trappen. Okej, okay, vi har överrask, eh, överraskningsparty för fienden här då. Det låter ju som en god idé tycker jag. 
Beroende på vad det är. Eller jag vet ju vad det är för jag spelar det här förut men ni kanske inte vet. Så där. Det här är så jävla coolt alltså. Stand on that platform, Där är han. Return what you have stolen from me. You've no claim to it, Robert. Take yourself from here before I'm forced to thin your ranks further. You play a dangerous game. A dangerous game. I assure you, this is no game. So be it. Bring forth the hostage. Ja, oh, trevligt. Nu har han ingen hostage längre. Your village lays in ruins and your stores are hardly endless. How long before your fortress crumbles from within? How disciplined will your men remain when the wells run dry and their food is gone? My men do not fear death, Robert. They welcome it and the rewards it brings. Good. And they shall have it all around. Follow me and do so without hesitation. Oh yeah. Show this fool knight what it is to have no fear. Go to God. Alltså de är galna. Åh jävlar. Här gick det inte lika bra ni. Ah. Uh. Det där behövde jag inte se. I'll stay behind and tend to him. You'll have to go ahead without us. The ropes there will bring you to a trap we've set. Go and release it. Okej. Okay. Vi, vi får gå vidare ensam alltså utan dem. För han, ja ni såg det, han snubben där, han bröt ju benen ganska rejält så då får vi, då får vi gå vidare själva. För ja, vem hade inte bryter benen om man hoppar ner i den här stackaren med en driver för sig men det är lite roliga grejer de här Assassin's Creed spelen att man kan göra det tycker jag. Okej, vi ska klättra upp här. Det är ganska högt alltså. Men det borde ju gå. Eller hur? Det borde vi klara av utan de större konstigheter. Okej. Upp här. Och så ska vi upp på dig då antar jag. Japp. Sådär. Ja, det här går ju ganska bra. Det var, det var ju faktiskt lättare att klättra upp här vad jag tänkte du skulle vara. Där. Ooh, kolla det här nu alltså. Rest in pieces! Åh, oh, fy fan! De där hade man inte ville haft över sig, eller hur? Robert från här. Hans force är brokad. Det ska bli en lång tid innan han trövlar oss igen. Säg mig. Do you know why it is you are successful? You listened. Were it that you'd listened in Solomon's temple, Altair, all of this would have been avoided. Oh, this one. I did as I was asked. No, you did as you pleased. Malikas told me of the arrogance you displayed, your disregard for our ways. What are you doing? There are rules. We are nothing if we do not abide by the Assassin's Creed. Three simple tenets, which you seem to forget. I will remind you. First and foremost, stay your blade. From the flesh of an innocent, I know. And stay your tongue, unless I give you leave to use it. If you are so familiar with this tenet, then why did you kill the old man inside the temple? He was innocent. He did not need to die. Your insolence knows no bounds. Make humble your heart, child, or I swear I'll tear it from you with my own hands. The second tenet is that which gives us strength. Hide in plain sight. Yeah, I'm like not on him. Such that you become one with the crowd. Do you remember? Because as I hear it, you chose to expose yourself, drawing attention before you'd struck. The third and final tenet, the worst of all your betrayals. Never compromise the Brotherhood. Its meaning should be obvious. Oh, do you die if I must never bring harm upon you? Books of Altair's fear of Fiena come heat and has taught them. Yet your selfish act beneath Jerusalem placed us all in danger. 
Worse still, you brought the enemy to our home. Every man we've lost today was lost because of you. If I sound sorry, truly I am. But I cannot abide a traitor. I am not a traitor. Your actions indicate otherwise. And so you leave me no choice. Peace be upon you, Altair. Ah! Ja, ah, det var ett långt spel. Nu dog vi. <laughs> Nej, det, det, det kan vara lugna. Han dör inte där. Jag lovar. Jaha, okej. Okay. experiencing a far better adoption rate than the other subjects. I'm still pulling him out. He's been in there way too long. No, not yet. We're still so far from where we need to be. Ja, jo. risk it. What's another hour or two? Why don't we discuss this in the conference room? Give Desmond a minute to stretch his legs. I, I really don't see the need. Warren, please. Fine. <laughs> De kommer inte överens, kan man lugnt säga. Ska jag inte Desmond få sträcka på benen, va? Nej, ska jag definitivt inte få göra tiden. Eh, får se nu. Kan vi använda den här? Eh, kamera! Nej, det får vi inte göra. Alltså, gud vad kameran lever sitt eget liv. Så, ja, så, som jag sagt. Man spelar alltså så Desmond Maj som vi spelar så nu. Och han eh, återupplever alltså sin, sina förfäders minnen, typ. För att de finns liksom i hans gener. Va? Jag tycker det är lite svårt att säga, men... Jag hade ju underrättat med text, kan man ju lugnt säga. Okej. Okay. Ska vi fortsätta nu eller vad är tanken? Hej. We're done for today, Mr. Miles. I suggest you return to your room and get some rest. Jaha. Då är vi klara för idag då. Ja ja. Alltså gud vad kameran hoppar runt när <laughs> Herregud. Damn it, they locked the door. Hur fan var otrevligt. De låste... Ja men gud, kolla! Man, I can't even change my clothes. <laughs> Rest in pieces. Kan du sova i sängen då? Ja, det verkar gå bra. Vad bra. Vad bra, Desmond. Okej! Okay. The following morning. Ja, oh, long and creepy. Gotta say, that's a little creepy, Doc. Waking up to you standing over me. You've been watching me sleep? We're always watching you. Now get up. We've got a lot of work to do. Ooh, wonder who I get to kill today. Don't be so cavalier. <laughs> Your ancestors almost had the right idea, Mr. Miles. If the deaths of a few people, evil people, no less, could save the lives of thousands more, well, it seems a small sacrifice. What do you mean almost? They didn't go far enough. To use a rather tired analogy, corruption is no different than cancer. Cut out the tumors, but fail to treat the source and, well, you're buying time at best. There's no true change to be had without comprehensive, systemic intervention. Chemo for the masses. Education. Re-education, to be more precise. But it's not easy. And it doesn't always take. Let me guess. You've got a better solution. What is it then? <laughs> Now that would be telling. 
Jaha, vad är din solution då? Det tänker jag att inte berätta. Vilken jävel. Ja, vi ska väl lägga oss här igen då. Och se om allt är det överlevde eller inte. Vilket han gjorde. För jag vet det. <laughs> Continue last memory. Så. Och där är han ju. Hej! <laughs> ja! Det, hon hade inte, han inte säga klart sin tips där. But I saw you stab me. Felt death's embrace. You saw what I wanted you to see. And then you slept the sleep of the dead. Of the womb. That you might awake and be reborn. To what end? Do you remember, Altair, what it is the assassin fight for? Peace. In all things. Yes, in all things. It is not enough to end the violence one man commits upon another. It refers to peace within as well. You cannot have one without the other. So it is said. So it is! Oh yeah, yeah. But you, my son, have not found inner peace. It manifests in ugly ways. You are arrogant and overconfident. Were you not the one to say that nothing is true and everything is permitted? You do not understand the true meaning of the phrase, my child. It does not grant you the freedom to do as you wish. It is a knowledge meant to guide your senses. It expects a wisdom you clearly lack. Then what is to become of me? I should kill you for the pain you've brought upon us. Malik thinks it only fair. Your life in exchange for his brothers. Oh, you. But this will be a waste of my time and your talents. You'll see you have been stripped of your possessions. Your rank as well. You are a novice. A child once more. As you were on the day you first joined our order. I am offering you a chance at redemption. You'll earn your way back into the Brotherhood. I assume you've something planned. First, you must prove to me you remember how to be an assassin. So you'd have me take a life? No. Not yet, at least. For now, you're to become a student once again. There is no need okay. for this. Så allt är förlora er sin ranke på slut. Eller helt enkelt men. <laughs> From today on you will track them yourself. If this is what you wish. It is. Then tell me what it is that I must do. We have been betrayed. Someone was assisting Robert de Sable. One of our own. You must find him and bring him here for questioning. What can you tell me of the traitor? Ah, but that's just it. I've given you all I will. The rest is up to you. Okej, okay, så so det är alltså ja, om det inte ägde med så har ju alltså Alter förlorat allting. Han har inget har vi sett svärd längre? Nej, vi har ingenting. Inget svärd, ingen hidden blade, ing, alltså vi förlorar allt. Och förlorar våra rank. Eh, ja, förlorar våra förmåga att klättra till och med tiden. Så nu måste vi eh, genom att göra så, det vi blir tillsagda öka i rank igen. Och det är ju faktiskt ganska kul grej jag spelar tycker jag. Eh, och nu måste vi hitta förrädaren som öppnade porten till vårat våran stad då. Safety and peace out here. You're in my way. Yes. Abu Alim has asked that I assist you. Remind you how it is we hunt our prey. I know how it works. Be that as it may. I have no desire to disobey. Then be quick. The assassin have many tools at their disposal. Yes, yes. We can eavesdrop, we can pickpocket, or we can use violence to intimidate. Good. You remember. So you'd have me walk amongst the others and learn what I can about the traitor. Yes. Begin by going to the village market. That's where we first spotted the traitor. You know who it is? Perhaps. Then give me a name and let's be done with it. That's not the way it works. Now go. And remember, begin your search in the village market. Så de vet till och med vem förrädaren är, men de kommer inte säga för det är tanken är att allt er själv ska hitta vem det är och så vidare. Och eh, det kan jag väl förstå. Eh, för att han eh, gjorde bort sig ganska rejält där i början. Ganska. Eh, eh, helt klart en underdrift. Och se nu. Då ska vi ner här va? För vi skulle ner till marknaden sa de. För att försöka hitta rätt person. Eller för, försöka hitta förrädaren. Eh, eh, ska vi ner här då kanske? Ja men akta på dig. Jag ska förbi här. Oj, oj, oj. Okej, okay, sorry. Det var inte meningen. 
Okej, okay, här nere har vi några snubbar som vi kan tjuvlyssna på, tror jag. Frågan är ju bara... Kan vi göra det härifrån? Nej, det kan vi inte göra. Men hur måste man... Måste vi sitta på en bänk? Ja, ah, nearby bench stod det till och med. Så. I know what I saw. Husun opened the gate. He let the Templars in. Then you must tell Al Muallim. I can't. Masun did not act alone. Someone inside the fortress helped him. What makes you say this? He exchanges letters with someone inside. The basket weaver carries them for him. That's no reason to stay silent. Ah, but the weaver delivered him a letter just before the attack. I suspect it held the order to open the gate. Then speak to the weaver. He can name Masun's accomplice. He's disappeared. Hiding for fear of being dragged into this. <laughs> Probably inside one of his own baskets. <laughs> what? Probably inside one of his own baskets. Okay. Find the basket uh, we weaver. Same as Basket weaver. Ska vi hitta nu alltså. För att få lite mer info om vem som kan vara. Uh, förrädaren. Just one. We lost everything in the attack and have no place to store our grain. I I can't right now. I'm busy. Is this about the letter? W what letter? The letter you received when I got here. Bad news? I, I don't know what you're talking about. Listen, I'll see what I can do, but please, I need to be alone right now. Come back later. As you wish. Okay. The day is a little suspicious, must I also say? Eh, pickpocket, så nu ska vi alltså stjäla eh, någonting av honom. Hur han fick det då? Vänta, får. Vilken knapp... Vilken knapp menar de ens? Ja, det oh! Sorry! Men hur långt bort måste jag gå, tycker du? Där. Nu ska vi försöka pickpocketa honom. Så där. Det var inte så svårt egentligen. Find Masun near the cypress tree. Så nu stal vi alltså brevet där. Men vi vet ju inte riktigt vad som står. Eh, ska vi upp här tror du? Between this world and a new one. Ja, ah, det är en flagga också. Det finns ju eh, samlingsobjekt i det här spelet också. Okej, okay, interrogation. Uh, integration. Follow the depot to the uh, security. Sec what say you man? As place and beat him until he speaks. So he's going to have to know till han kommer till uh, ett uh, ensamt uh, ensamt ställe, ett gömställe typ. Där är inte massa vakter ser oss och så här. Och så ska vi spöa skiten av honom. För att jag tror till och med att det här, det här är ju alltså förrädaren. Och nu har vi lyckats sitta honom och då ska vi spöa ner honom. För att få honom att prata. Det är fullt rimligt, eller hur? Uh, och det här är inte alls creepy att jag följer efter honom så här. <laughs> inte alls uh, suspicious. Hallå, eller? Är det lugnt om jag, jag vet inte, ger en stor stryk, eller? Ja, men jag ska ge dig stryk. Aj! Aj! Du kommer ju döda mig. Så där! I yield! I yield! Speak quickly then. Speak no quickly then. In your games. Why did you betray us? And who do you serve? We serve the Templars. You should too. Their Nej, cause tack. is just. We? Jamal. He told me of their plans. Asked me to open the gate. You betrayed us. We, who called you brother and kept you safe from harm. 
I did what I believed was right. And if you must kill me for it, so be it. I am not afraid to die. Your fate is not for me to decide. It's Al Muallam who will judge. Fast forwarding memory mm. to a more recent. Now we're going to find the father and take him to Al Muallam. Accused of betraying our brotherhood and opening the way for our enemies. How do you answer to these charges? I deny nothing. I'm proud of what I did. My only regret is that they failed. I offer you a chance to repent, to renounce the evil in your heart. It is not evil in my heart, but truth. I will not repent. Then you will die. Ah! We follow through it. You did well, Altair. Thank you, thank you. I've earned the right to carry a blade once more. Yeah, yeah, it's fair. Thank you. Hug down. What will become of the one who helped him? It remains to be seen. Some do ill out of ignorance or fear. These men can be saved. Others suffer from corrupted wills, their minds poisoned and twisted. These men must be destroyed. Okay. Soon enough, we'll know what sort of man Jamal is. I've passed your test, then. What now? <laughs> oh, my child, we've only just begun. I hold here a list. Nine names adorn it. Nine men who need to die. They are plague bringers, war makers. Their power and influence corrupts the land and ensures the crusades continue. You will find them. Kill them. In doing so, you'll sow the seeds of peace, both for the region and for yourself. In this way, you might be redeemed. Nine lives in exchange for mine. A most generous offer, I think. Have you any questions? Only where I need begin. Very well. Ride for Damas. Seek out the black market merchant named Tamir. Let him be the first to fall. So we should also draw to till Damascus. When you arrive, I'll dispatch a bird to inform the Rafik of your arrival. Speak with him. You'll find he has much to offer. If you believe it best. I do. Besides, you cannot begin your mission without his consent. What nonsense is this? I don't need his permission. It's a waste of time. It's the price you pay for the mistakes you've made. You answer not only to me, but all the Brotherhood as well now. Oh yeah. So be it. Take your equipment and go. Prove that you are not yet lost to us. So all other assassins får bestämma över allt det är. Det känns ju bra. Aj, vi fick en hiddle blade nu. Nice. Det är ju väldigt, väldigt trevligt tycker jag. Och eh, svärdet där då. Så nu har vi lite equipment igen. Det är ju faktiskt bra. Eh, men hörni, det kommer faktiskt vara slutet för första avsnittet. Synchronizing rank one memory. New weapons gain. Sword. New weapons gain. Hiddle blade. Så vi fick alltså ett svärd och en hiddle blade. Det är ju nice. Men som sagt, det kommer alltså vara slutet på den här första avsnittet. Jag hoppas att ni tyckte att det har varit lite kul i alla fall. Och som sagt, det är så här första, eller det är så här början av spelet. Det är så här mycket story, mycket exponer, exposition heter det. Och så här mycket cutscenes, mycket prat så här. Så det är inte jättemycket gameplay. Men det blir ju mer gameplay i kommande videos såklart. Men det har ni säkert full förståelse för. Jag hoppas verkligen att ni tycker att det här var kul. Och ja... Om vi ska göra lite kort. Själva main storyn i det här spelet är ju att allt det ska döda de här nio personerna. Det är ju liksom det som hela spelet går ut på i princip. Förutom Desperate Story som är nutid. Det är lite andra grejer som händer nutid samtidigt. Men ni kommer, ni kommer hänga med sen. Det är, det är inte så konstigt egentligen. Men hörni, stort tack för att ni kollade på den här videon. Om ni vill att jag ska fortsätta med det här. Det kommer jag göra. Men om ni vill att jag ska fortsätta med det här så tryck jättegärna tumme upp. Och skriv en kommentar. Och kom med lite feedback. Var det för högt ljud? Sitter jag lite fel? Eh, alltså så här, sådana saker. Borde jag prata med det i Borde jag prata mindre? Eh, och sådana saker. För det, jag har inte riktigt hållit på att köra storiespel på min kanal på det här Det brukar vara GTA Online och sånt där. Så kom jättegärna med lite feedback. Och så hörs vi väl förhoppningsvis i nästa avsnitt imorgon eftermiddag. Så om ni har det skitbra tills dess så hörs vi då. Ha det gött allihopa. Hej då! Hej då!
Ett stort tack till mina supermedlemmar. Det är Mac Billion, Albin Kjellman, Juni Eriksson, Benny Swede till två Kettle, Limpan 2011, Jonathan Andersson, Swede Gamer Girl och Emma Pernfors. Stort tack till er.